வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மை சேனல் இது பெட் ஸ்டாக் தமிழ் நான் உங்கள் மனோஜ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் ஃபார்ம்னாலே வந்து இந்த உயிரிழப்பு தான் வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஒரு மாத குட்டியிலேருந்து மூணு மாத குட்டி வரைக்குமே உயிரிழப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க சரி இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்த்தோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாரோட ஃபார்ம்லையுமே இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மாத குட்டி இழப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது டெய்லியும் வந்து ஒரு ஒரு குட்டி இறக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க சரி இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அப்படின்ட்டு நானும் நிறைய பேர்ட்ட ரெஃபர் பண்ணேன் நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்டேயுமே வந்து சஜஷன் வந்து கேட்டிருந்தேன் இப்போ நான் இப்போ இங்கே காட்டுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நண்பர்கள் வந்து அனுப்பிச்ச வீடியோ தான் வந்து இந்த மாதிரி உயிரிழப்பு வந்து டெய்லியும் ஒன்று ஒன்று இறந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறது எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி குட்டி இழப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்று வந்து தலை நோய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக்கு இது வந்து ஒரு மாத குட்டிக்கு வந்து இருக்கிற கம்ப நார்மல் கம்ப்ளைண்ட் தான் இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் கேட்டேன் ஸோ ஈவன் வந்து அதே மாதிரி ஒரு சில டாக்டரோட சஜஷனுமே கேட்டேன் எல்லாருமே வந்து சொல்கிறது தான் நான் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கழுத்தை சுற்றிட்டு முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் வந்து நீங்கள் ஓஎஃப்எம் கொடுங்க ஓஎஃப்எம் கொடுக்கும் போது வந்து நார்மல் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் புதுசாக வந்து எனக்கு ஒரு டாக்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணாரு இந்த மாதிரி ஐஸ் வாட்டர் கொடுங்க ஹார்ட் ஸ்டோக் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி கழுத்து முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது அது வந்து ஹார்ட் ஸ்டோக் தான் அதுக்கு வந்து நீங்க ஐஸ் வாட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக்டர் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாரு ஸோ அதே வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் என்னோட ஃபேமிலியுமே நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு ரேபிட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஓஎஃப்எம் ஃபஸ்ட் கொடுத்தேன் ஓஎஃப்எம் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சில் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வந்து கொடுத்தேன் அது எவ்வளோ குடிக்குதோ அந்த ரேஞ்ச் வரைக்குமே நான் கொடுத்தேன் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கொடுக்கல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சில் பாதி வரைக்குமே கொடுத்தேன் அது கொடுத்த கொஞ்சம் செகண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நார்மல் ஆச்சு அந்த ஹார்ட் ஸ்டோக் வந்து ரிலீஸ் ஆகி அது வந்து நார்மல் ஆச்சு ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நம்ம சேனலில் இருக்க வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இதை வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஸ்டோக்கு இந்த தலை சுற்றி நோய் அப்படி இருக்கும்போது வந்து ஓஎஃப்எம் கொடுங்க ஓஎஃப்எம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஐஸ் வாட்டர் கொடுங்க கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து ஐஸ் வாட்டர் கொடுங்க இது ரெண்டுமே கொடுக்கும் போது அது நார்மலாக ஆகுது அதே அதே மாதிரி அந்த ராபிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நல்லா ஆகுது ஆனால் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அந்த ராபிட் இறந்துருது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட கண்காணிப்பில் வந்து அந்த ராபிட்டை வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு மாதம் ராபிட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து உங்களோட கண்காணிப்பிலே வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த திருப்பி வந்து ஒரு மயங்கி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் குளுக்கோஸ் கொடுத்து அதை எப்பவுமே ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து பசந்தீவனை மட்டுமே கொடுங்க வேறு எந்த ஒரு ஃபுட்டும் கொடுக்க வேண்டாம் அடர்த்தீவனை கூட கொடுக்காதீங்க டைஜஸ்ட் பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஸ்டோக் வந்து இந்த ஒரு மாதம் குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சாப்பிட்டுருது அது வந்து எப்படி டைஜஸ்ட் ஆக மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட கண்காணிப்பில் வச்சுக்கோங்க வெறும் பசந்தீவனமாக கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் அந்த அதோட தாய்மேல் எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு வேலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட மதர் ஃபீடும் அந்த தாய்ப்பாலும் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மட்டும் அந்த ரேபிட்டை உங்ககிட்ட வச்சுக்கிட்டு அது நார்மலாக இருக்கும் போது நார்மலாக இருக்குதுன்னு தெரியும் போது உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து அதோட தாய் அதோட தாய்மேல்கிட்டே விட்டுடலாம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான உயிரிழப்பு எதனால் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் கம்ப்ளைண்ட்டால் ஆகும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூணு மாதம் இருக்க ரேபிட் கூடமே வந்து உயிரிழப்பு வந்து இருக்கும் அது வந்து எப்படி ஆகும்னா கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த கால் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போன மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த முதுகுலேருந்து அந்த அந்த உடம்பே வந்து உள்ளே போன மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர்
மூணு மாதம் ராபிட்டுன்னும் போது நீங்கள் ஃபுல் சிரஞ்சே கொடுக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சில் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கலாம் அதுக்கும் கம்மியான மந்தில் இருக்கிற ராபிட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மாதம் ராபிட்டு ரெண்டு மாதம் ராபிட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சில் வந்து ரெண்டு ராபிட்டுக்கு கொடுங்க அதே மாதிரி ஒரு மாதம் ராபிட்டு கரெக்டாக தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே கொடுங்க தேர்ட்டி டேஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ராபிட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மருந்து எதுவுமே கொடுக்க வேணாம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ராபிட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் அதுக்கு தாய்மையலுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் அது வந்து பால் குடிக்கும் போது அந்த குட்டி மேலுக்கும் நமக்கு அதுக்கு சேர்ந்துடும் ஸோ தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ராபிட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சில் ஃபுல்லாக எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நாலு மேல் கொடுங்க ஸோ அந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ராபிட்டுக்கு வந்து அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சை வந்து நாலு மேல் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே வாங்க ஸோ இது வந்து நார்மலாகவே வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்டே வாங்க இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கத்தால கொடுக்கறது வந்து முடிஞ்சால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுங்க அப்படி இல்லைனா வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு முயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதப்பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த முயலுக்கெலாம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து மூணு நாள் நாலு நாள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க சிரஞ்சலை வந்து இல்லை கப்பில் வச்சு அதை சாப்பிடுதுன்னா கொடுங்க இந்த மாதிரி லிவர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க லிவர் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாகி உயிரிழப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக அடல்ட்டுக்கு நீங்கள் மெடிசன் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தூக்குங்க நீங்கள் தப்பாக தூக்குறீங்க சரியான முறையில் வந்து தூக்கலை அப்படின்னும் போது உங்கள் கையிலலாம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீறு விட்டு ஓடிடும் ஸோ அதனால் அடல்ட் பிடிச்சி நீங்கள் மருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எப்படி பிடிக்கணும் எப் எந்த மாதிரி பிடிச்சா வந்து அது நவுரே நகராது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரேப்பிட் நான் காட்டுறேன் ராபிட் வந்து நீங்கள் வெறும் காதை மட்டும் பிடிச்சி தூக்குறீங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக துள்ளி ஓடும் அதோடய பின்னாடி இருக்க முதுகையும் சேர்த்து இப்படி நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னும் போது இது வந்து லாக் மாதிரி அதுக்கு அதெல்லாம் நவுரவே முடியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மருந்து கொடுக்கும் போது நீங்கள் எப்படி பிடிக்கணுன்னா இந்த மாதிரி பிடிச்சி இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இந்த லாக் மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காலை வந்து இதுக்குள்ளே அந்த காலை வந்து நவுத்த முடியாத மாதிரி இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதால் வெறும் தலையை மட்டும் தான் ஆட்ட முடியுமே தவிர குதிச்சுலாம் ஓட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது அந்த முயல் வந்து துள்ளி உங்கள் மேலே கீறுற ப்ராப்ளம் வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கும் போது வந்து வராது அப்படியே வந்து இப்போ சாமான் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் பிடிச்சிருந்தாலும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த கண்டிஷன் அதில் அந்த லாக்கில் வந்து வெளியே வர முடியாது இந்த மாதிரி பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் முயலுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து வே பண்ண கொடுத்துருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் சிரஞ்சில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வந்து இருக்கிற அடல்ட்லேருந்து அடல்ட்லேருந்து ஒரு மாதம் ராபிட் அதாவது தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ராபிட் எல்லாத்துக்குமே கொடுங்க குட்டி மேல் கொடுக்க வேணாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போ நீங்கள் கொடுக்குறீங்க வே பண்ண எப்போ கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றதையும் அதே மாதிரி கத்தால் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முடிஞ்சால் ஒரு தடவை இல்லைன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரும்போது சப்போஸ் வந்து உங்களோட ராபிட் வந்து டிசீஸில் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு பிகினராக இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அது தெரியல அப்படின்னும் போது நீங்க ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எல்லாமே வந்து அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகி உங்களோட ரேபிட் வந்து உயிரிழப்பு வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனாக இருக்குது எனக்கு வந்து குட்டி போடும் போதே வந்து ஒரு சில முயல்லாம் வந்து இறந்துருது எட்டு குட்டி போட்டிருக்கு ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு குட்டி வந்து இறந்துருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு குட்டி தான் வந்து உயிரோட இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் தான் நீங்கள் சம்மர் சீசனை ப்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் வந்து குட்டி போடும் ஏன்னா இந்த மாதிரி சம்மர் சீசனை வந்து அதிகமாக அந்தளவுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அதால் இன்டேக் எடுக்க முடியல ஸோ தாய்மையெலாம் இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா கவனித்து அதை
அது வந்து உயிரோடவே இருக்கும் இப்போ என்னோட ஃபார்ம்ல வந்து இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராபிட் வந்து எட்டு குட்டி போட்டுச்சு ஸோ இப்போ தான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆறு ஆறு ஏழு நாள் ஆகுது இந்த குட்டி இந்த முயல் குட்டி போட்டு ஆனால் இது மூணு முயல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வளர்ச்சி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு முயல் எல்லாமே வந்து இறந்தா இருந்துச்சு மிச்சம் எல்லா குட்டியுமே இறந்தா இருந்துச்சு இந்த ஒரு மூணு குட்டி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உயிரோட இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது வந்து இது வந்து காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் ஆனால் அதுவே ஃபீட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் வந்து காப்பாற்றி வச்சிருக்கு ஸோ மூணு முயலுக்கு அதுவே தான் ஃபீட் பண்ணுது நான் எதுவுமே டச் பண்ணவே இல்லை அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபுட்டு மட்டும் தான் கொடுத்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கண்ணு தொடக்கல இந்த ராபிட்டு எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி அவங்களோட ஃபார்மில் வந்து கண்டினியூவாக நீங்கள் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக வந்து உயிரிழப்பு வந்து நிறைய கம்மி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள